雨然人死不能复生，这世界上本来就是有多少快乐，就会有多少悲伤。姑姑、啊，又去哪儿玩了？呃，我早上被鸟吵醒了，我去打鸟去了。<笑>要是你真睡着了，怕是狼上那些野狗乱吠，也叫不醒你吧？<笑>你这种小把戏啊，以后就不必在我面前演了。<笑>姑姑真是厉害啊！有件事情你必须知道，昨夜城中发生了很大的事情，国主震怒，现在是满城宵禁，到处缉拿歹徒。你最近最好少出去乱跑，不是人人都认得你是郡主，省得你到时被抓了，我还要去廷尉府要人。怎么会呢？我这么听话是不是？怪不得我回来的时候。看到那么多廷尉，姑姑，发生什么事了？连国主都惊动了。怕是惊动的，远不止国主一人西将军，找我有事？你在想是不是能信任我？你们三个有一个共同的小秘密。你们在祖陵里找到一把邪祟的重剑，后来你们又把那把剑遗失在祖陵里，祖陵又被水淹了。你想问我，为什么百里隐拿起那把剑会变得疯狂，而誓死不会？西切尔根杜拉贡，是他的河洛名字，意思是“地狱的噬魂龙之剑”，我们叫他苍云古尺。对于我们天驱武士而言，是无上的圣器，只有历代大宗主才有资格持有这件武器。对于天驱武士，有至高的象征。地位还在你的猛虎象牙枪之上。你是一个天驱武士，孩子。在你心里，天驱武士是不是应该永远提着一杆枪，冲在队伍的最前方？不应该是我这种懒散的人，对吧？我知道你是天驱的后人，你身上还藏有一个天驱的指套。
可你依然藏在身上，必定有你的理由。关于天区的历史，相信令尊已经都给你讲过了，可还有很多我不能告诉你的。你的父亲曾经背弃了天区，原本天区在你一生都不会找你，可自从你进入那个地宫。就又和我们有了联系。如果你不愿意加入我们，就从我身后的门离开，把今天听到的全部都忘掉。我相信你不会出卖我们，但如果你愿意加入我们，就要背负巨大的责任，一生都很艰难。我愿意，孩子，不要这么着急。决定你的一生，我没有什么好决定的，我只有这一个选择。我原本以为你是一个要封侯拜相、功名富贵的人。我是想要封侯拜相、功名富贵，那是因为我怕我哪天死了，没人记得我，也没做成任何事。将军，世子到了。起来，带你们去个地方叫易天瞻，最后一个在世的铁皇。铁甲依然在，铁甲依然在。请起。那么，铁皇就是新的建筑？建筑不是我。我只是代表着他放出了阴灰，想和诸位见面。十三年了，如今有人重新成为天区的大宗主，难道诸位还不想重新站在阴旗之下吗？十三年了，我每个夜晚都要枕着兵器才能入睡，总是担心黑暗中有人向我拔刀。难道铁皇真打算狙击我们，冒着叛逆之名吗？所以，你就失去了勇气，对吗？在皇室眼里，我们确实还是一群逆贼，没有了皇室尊重，单凭一把圣剑，能做什么？所以你就失去了信仰，对吗？诸位。你们要见的建筑到了。原来拔出圣剑的就是万里宗主西眼，西大将军。西眼惭愧，拔出圣剑的是我身边的这位少年，青阳世子，吕归尘。老师，这个少年就是建主。怎么可能？开什么玩笑！天区怎么能由一个孩子领导？我们从来没有这样的大宗主
。诸位，西将军和铁皇大人是我等的楷模，但是宗主之事事关重大，如果真是这个少年拔出的圣剑，那就还请在我辈面前显示一二。是，是错，错，没错。诸位，剑是我拔出来的，可那确实是个意外。归尘没能力做天区的大宗主。天区数百年来就是为了抵御北路人的进攻而战斗，怎么能让一个北路人做我们的大宗主呢？世子既然不愿拔剑，我便不勉强。可是各位，圣剑既然选择了这位少年，那他必定有绝大的勇气。还有坚定的内心，那就有可能能挽救天区。那也不行。若是有一天北路入侵此地，他要如何选择呀？对啊，对，对，怎么选择？他一个痴心逼地，怎么可能呀？北路人，北路人，要怎么下手？这个这个少年绝对不能当当宗主。不行，没错，是。诸位，听我说两句。我想大家心里都很清楚。如今的田区，再也经不起任何的动荡和分裂。铁皇大人，这些年以来，一直在收拢余晖，寻找圣剑，付出了常人无法想象的代价。到底是为什么？就是为了能让天区生生不息，重整乱世。没错，圣剑选择了这位少年，我们谁都没有想到。可是大家想一想。我们既然都不惜牺牲生命，为了能让天区的责任代代相传，那为什么不给我们自己还有这位少年更多的时间呢？你们的祖辈也曾逆风止火，在最绝苦的境地里，义无反顾的拔剑死战。是的，他们的躯体早已灰飞烟灭，但在我的心里，他们从来就不曾死去，因为他们的血脉依然在你们的躯体里奔涌不息。剑既然已经拔出，那阴旗就必将重新竖起。有人说事发突然，那好。我再给诸位三日，此地就将决定天区的未来。再来啊！慢走。李佳晴，你好久没来。老师，我。世子，我想让你知道，这到底是怎样的一柄剑。苍韵古尺对于天区来说，并不只是一件武器这么简单，它有着自己的意志和灵魂，是天区数百年来不屈的传承。被这柄剑认可的人，便是天区的大宗主。你就是这个人。老师，我来东路之前根本不了解天区这个组织，而且那些天区武士们，他们也不会认可我。有时候，不是你选择了命运，而是命运选择了你。老师可能不知道，我一直都是被推动着前进的。无论是回青阳做世子，还是来东路，其实都是命运帮我做的决定。可这些事情，我都没能做好。所以我想，我这么一个人，是做不了这个大宗主的。世子。我是一名天区，也是你的老师。不管你做不做这个大宗主，你都要了解天区。天区并不是一个政治派别。
外都传说，天区最后的铁皇要回来了。百里，没能把剑给我带出来。顾这些年是走了眼了。禀国主，拓跋将军求见。请。是。有请拓跋将军。叩见国主。微臣这几日一直派人在城内打听剑的消息，如今有了重大的发现。说。祖陵震动之日，鬼符营的士兵曾看见祖陵附近的河滩上有三个年轻人的身影，似乎是青阳世子、宇郡主。还有基野那个孩子，青阳世子，是，但具体是何人拔的剑，就无从得知了。士兵见到他们三个人的时候，苍云古尺剑并不在。圣剑，是唯一的圣剑。去把剑和他的新主人给我找回来。是。南怀城中一直有残余的天驱在活动，苍云古尺剑出世，他们不可能无动于衷。是否趁这个机会，将他们一网打尽？将军有什么计划？那个叫基野的孩子。应该能派上用场。你是神使的人，不要忘记你的使命。青铜之血在世而生，已是神使选中的人。世子在这样的年纪，就成为了天驱武士团的大宗主，真是令人佩服啊！这似乎跟你没什么关系，离国使者。世子看我，就只有离国使者这样简单吗那些赤牙是一样的东西，一样，也不一样。苍云古尺剑居然选择了一位北路人，而非天驱武士作为他的主人，真是令人啧啧称奇呀、啊！世子体恤乏力，何
喝杯茶，应该会好很多。请，亲姐姐，世子想要摆脱藩篱，但却连一盏茶汤所带来的困扰都无法解脱啊！你对我做了什么？我没有对你做什么，因为世子的一位故人，请我务必照顾世子。你不用跟我假惺惺的，就是你们杀了苏妈，我们注定是敌人。那是个意外。我相信世子的一生中，难道就没有发生过这样的意外吗？龙格真皇的长女龙格沁，她是世子在苏马之外最好的朋友了吧？你们一起长大，情同姐弟。龙格沁死在青阳部毁灭真言部的战争中，世子现在应该想起来了吧？到底是谁杀了那个女孩？你什么意思？侄儿亲眼看见，骆子烟劫持了世子。什么时候？就刚刚在街上。叔叔，这可怎么办？骆子烟行事诡秘，如果能让你看到，一定是他故意为之。应该就在附近。世子不必为那件事情所困扰。况且你无法控制自己的杀性，也并不是有意而为。你是想告诉我，说我身体里边住着一个恶鬼，是吧？你们这些蛊惑人心的手段，我是不会信的。你不相信又能怎样？这就是你的宿命。世子也许忘记了，很多年以前你行将至死，是老师救了你，为此他不惜牺牲自己弟子的性命。世子是个生性慈柔的人，可维系你的性命却要牺牲别人的性命。在世子眼中，你自己与我们这些杀人魔又有什么区别？你抓我到这儿来，不就是想得到那把剑吗？剑不在我身上，我也不会把剑交到你手里。若没有握剑的人。再好的剑也是锈铜烂铁。那你到底想干什么？我想要的很简单，想要你知道自己是个什么样的人，然后加入我。谢将军，谢将军深夜前来，是问苍生，还是问鬼神？沈清，真的是你吗？
这身紫色衣裙，将军还见别人穿过吗？这紫色，倒是让我想起了将军府上花开满堂的紫菱秋。如今花期不在了，可我又出现在了将军身旁。世子，你想好了吗？你本来就属于我们，加入陈月，老师会为你治病。我不会接受你们陈月的帮助。如果有一天我真的会变成恶鬼，那么我会在那天之前亲手结束自己的生命。世子真是个固执的人，我低估世子了。你为什么要这么做？不管你是真的也好，假的也罢，能再见你一面，和你说几句话，我就心满意足。从前是时光太短，来不及与你相亲相近，如今我心愿已了，我没有很多的时间。你真的已经放下了吗？如果是，在地宫里你还给我的东西，可以再重新接受吗？当然可以。这个答案，我曾经辗转反侧，期待过多少个日夜。没想到从一个幻象里这么轻易的脱口而出。将军不相信我吗？如果他能够这么轻易的放弃自己的选择，我怎么会这么多年求而不得？你空有他的一副皮囊，却不及他的柔韧与坚定之万一。世子觉得天区是光明的，我们就让世子去光明的那边。世子觉得我是恶人，觉得陈月是黑暗的，那我的命便是世子的了。直到有一天你会知道，黑暗里的人才是真正关心你的人。世子，你生来。就与我们是一体的。启禀国主，西将军求见。请拜见国主。古听闻骆子烟劫持了世子，世子现在如何？臣赶到的时候，他已经被骆子烟所伤，但并无大碍，现在正在归魂馆休息。无大碍就好。这个骆子烟现在何处？已经死了，而且他的身份。不只是离国的使者，他身死的时候，赤牙的裹身空有一副皮囊。这个骆子烟为什么要劫持世子？据臣猜测，应该和世子来的时候遇刺一样，是有意要破坏我们跟青阳的结盟。西将军，祖灵震动。跟骆子烟劫持世子之事，是否有关系呢？臣不知，臣没有去过祖陵，不敢妄加猜测
，徐将军，替我照看好世子，不能再出任何差错。是。世子无碍吧？暂时没什么大事儿，只是这个西眼好像并未对寡人说出全部的事情。你且看，祖灵震动，圣剑被盗，骆子烟劫持世子，这些事情接连发生，恐怕绝非巧合。若西将军牵连其中，以他的性格，国珠也是多问无益。他有胡将之称，现在正是寡人用人之际，只要他能为我所用便是。还有一事，国事要早做准备。国主，请讲。世子和郡主的婚约，要尽早操办了。如今是非常时期，是否应该再择佳期？燕儿去了，下趟群狼还寺。寡人需要一个能手握刀剑的人。祖灵震动那日。和世子在不在一起？姑姑叫我来，有什么事儿啊？没什么事情就不能叫你来了。最近宫外可不太平，你现在已经是与郡主了，要处处小心才是。郡不郡主的，和我出宫有什么关系啊？我又不会把“郡主”二字贴在脑门上，出去招摇过市。有逆贼闯入百里家祖陵一事，你可知晓啊？这都闹得满城风雨了，我要是说我不知道，姑姑你信吗？那日你在何处啊？我，这都多久以前的事儿了？我哪还记得啊？我我想想啊，我那天，我那天去干嘛来着？我我想想啊，我我那天。干嘛去了来着？啊，我想到了，我我那天去了紫梁街那个小酒馆，我还我还我还去了水上市场的那个首饰店。对对对对对，我还划船了，我还去撞撞撞中了。那日世子是否和你在一起？我们是好朋友，当然在一起了。那你可真粗心，好朋友失踪了，你也不知情啊？阿苏勒失踪了，那你们赶快派人去找啊！他可是青阳世子。若是进了祖灵，还仅仅是青阳世子这么简单吗？在说什么呀？我听不懂。前日在南怀城中出现的巨幅标记，你可见过？没有啊。你和你的好朋友跟天驱逆贼没关系最好。否则，谁救不了你？姑姑
，你们赶快去找阿苏洛啊！他已回宫了，无碍了。西将军，世子呢？回西将军，世子自从回来便一直待在里面。老师，世子。